ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் நம்ம முன்னோர்கள் பின்பற்றின சில பழக்க வழக்கங்கள் பற்றியும் நம்ம எந்த மாதிரியான வாழ்க்கையை வாழ்ந்துட்டுருக்கோங்கிறத பற்றியும் தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த விஷயங்கள் உங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரிஞ்சிருக்கும் ஆனால் இப்போ இருக்கிற சுச்சுவேஷனுக்கு நம்ம முன்னோர்களுடைய வாழ்க்கை முறையை ஞாபகப்படுத்துறக்காக தான் இந்த பதிவு நோய்கள் அண்டாத நம்முடைய தற்காப்பான பழைய வாழ்வியல் முறையை பற்றி பார்க்கலாம் உடலை நன்கு பேணி காப்பதன் மூலம் உயிரை நன்கு வளர்க்க முடியும் தன் உடல் நலன் மீது அக்கறை உள்ளவர்களே தங்களுடைய வாழ்க்கையை வெற்றிகரமாக நடத்த முடியும் இது நம்ம முன்னோர்கள் நமக்கு சொன்ன வார்த்தைங்க மூத்தோர் சொல் வார்த்தையும் முழு நெல்லிக்காயும் முதல்ல கசக்கத்தாங்க செய்யும் அதுக்கப்புறம் தான் இனிக்கும் முதல்ல தூக்கத்தை பற்றி பார்க்கலாம் அதிகாலையில் நான்குலேருந்து ஐந்து மணிக்குள்ளே எழுந்திருக்கணும்னு சொல்கிறாங்க அதனால் நம்மளுடைய மனம் தெளிவடைந்து உடலின் ஆற்றல் பெருகும்னு சொல்லியிருக்காங்க ஆனால் நாம் அந்த மாதிரியாக வாழ்ந்துட்ருக்கோம் லேட் நைட் தூங்குறதும் நைட் ஷிஃப்ட்டுன்னு நைட் தூக்கத்தை கெடுத்துட்ருக்கோம் காலையில் எட்டு ஒன்பது மணி வரைக்கும் தூங்கிட்டு நம்மளோட உடல் நலத்தை நம்மளே கெடுத்துட்ருக்கோங்க அடுத்தது குளிக்கிறத பற்றி பார்க்கலாம் காலை குளிக்கின் கடும்பசி நோயும் போம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இதுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா காலையில் குளிக்கிறது தான் சிறந்த முறை அதனால் நல்ல பசி ஏற்படும் நோய்கள் எல்லாம் நீங்கும்னு சொல்லியிருக்காங்க ஆனால் நம்ம எந்த வேலையை எப்போ செய்கிறோன்னு இல்லாமல் செஞ்சிட்ருக்கோம் நேரங்காலம் இல்லாமல் குளிக்கிறதும் சாப்பிட்றதுமா இருந்துட்ருக்கோம் அந்த மாதிரி இல்லாமல் காலையில் குளித்ததுக்கப்புறம் தான் சாப்பிட்ணுங்கிற பழக்கத்தை நம்ம கொண்டு வரணும் அப்போ தான் நம்மளை பார்த்து நம்ம பிள்ளைங்களும் கற்றுக்குவாங்க காலையில் குளிக்கிறது சரி குளிக்கிறது எந்த மாதிரி குளிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க வாங்க பார்க்கலாம் நான்கு நாட்களுக்கு ஒரு முறை கண்டிப்பாக எண்ணெய் தேய்ச்சி குளிக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க தூக்கமின்மையால் அவதிப்படுபவர்களுக்கு இது ஒரு சிறந்த மருந்து அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க எண்ணெய் தேய்ச்சி குளிக்கும்போது கண்டிப்பாக வெந்நீரில் தான் குளிக்கணும் அப்படின்னு பகலில் தூங்கக்கூடாதுன்னு வெயிலில் செல்லக்கூடாது அப்படின்னு சில விதிமுறைகள் வந்து சொல்லியிருக்காங்க எண்ணெய் தேய்த்து குளிப்பதன் மூலம் பல நன்மைகள் வந்து நம்ம உடம்புக்கு கிடைக்கணும்னு நம்மளோட உடம்பில் இருக்கிற சூடு தனியும்னு சொல்லியிருக்காங்க ஆனால் இந்த காலத்தில் எண்ணெய் தேய்க்கிற முறையையே நம்ம மறந்துட்டோம் பெண்கள் மஞ்சள் தேய்ச்சி குளிக்கிறது மூலமாக பல நோய்கள் நீங்கும்னு சொல்லியிருக்காங்க ஆனால் இந்த காலத்து பெண்கள் மஞ்சள் தேய்த்து குளிக்கிறதுங்கிறது கேள்விக்குறியாக தான் இருக்குது அடுத்தது உண்பது இரு பொழுதொழிய மூன்று பொழுதுண்ணோம் ஒரு நாளைக்கு அப்படின்னு சாப்பிட்ற முறையை பற்றி சொல்லியிருக்காங்க ஒரு நாளைக்கு இரண்டு முறை தான் நம்ம சாப்பிடணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்போது தான் செரிமானம் ஆவதற்கு தேவையான இடைவெளி கிடைக்கும்னு சொல்லியிருக்காங்க நன்கு பசி எடுத்ததுக்கப்புறம் தான் சாப்பிடணும்னு சொல்லியிருக்காங்க ஆனால் நம்ம கணக்கே இல்லாமல் எவ்வளோ டைம் வேணாலும் சாப்பிட்ருக்கோம் ஒரு நாளைக்கு ஒரு சில உணவுப் பொருட்களை வேறு சில உணவுப் பொருட்கள் கூட சேர்க்கும்போது அது விஷத்தன்மையாக மாறிடும் அந்த மாதிரி உணவுப் பொருட்களை தவிர்த்துக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்தது குடிக்கிற தண்ணீரை பற்றி சொல்லியிருக்காங்க நீர் சுருக்கி மோர் பெருக்கி நெய்யுருக்கி உண்பவர் தம் பேரொரைக்கிற்போமே பினி அதாவது எப்போவுமே நல்லா கொதிக்க வச்சு ஆறிய பிறகு தான் அந்த நீரை பருகணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஆனால் நம்ம ஆரோ வாட்டர் பேக்கெட் வாட்டர்னு என்னென்னமோ தண்ணியெல்லாம் வாங்கி குடிச்சிட்ருக்கோம் அடுத்தது வெண்ணெய் நீக்கின மோரை அதிக தண்ணீர் சேர்த்து தான் குடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் நம்ம மோருக்கு பதிலாக கூல் ட்ரிங்க்ஸை தான் குடிச்சிட்ருக்கோம் நெய்யை எப்போதுமே உருக்கி தான் சாப்பிட்ணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நம்மளில் எத்தனை பேர் அன்றாட உணவில் நெய்யை சேர்த்துட்ருக்கோன்னு தெரியல அடுத்ததாக எந்த மாதிரியான பாத்திரங்கள் பயன்படுத்தணும்னோ அந்த பாத்திரங்கள்னால் ஏற்படக்கூடிய நன்மைகள் என்னன்னு சொல்லியிருக்காங்க கிருமிகள் அண்டாத நோய் எதிர்ப்பு ஆற்றல் உருவாகுவதற்காக மண் செம்பு வெங்கலம் ஈயம்பூசிய பித்தளை பாத்திரங்கள் தான் உபயோகிச்சுட்டு இருந்திருக்காங்க அந்த மாதிரியான பாத்திரங்களை பயன்படுத்தி நம்ம அதில் இருக்கிற நீரை குடிக்கிறதுனால நீரினால் ஏற்படுற தொற்று கிருமிகள்லாம் அழிக்கப்படுவதாகவும் சொல்லியிருக்காங்க ஆனால் நம்ம பிளாஸ்டிக் பொருட்களை உபயோகப்படுத்தி நீரை சேமித்து வச்சு குடிச்சிட்ருக்கோம் அடுத்ததாக சில கிருமிகளிலிருந்து நம்மளை தற்காத்து கொள்ள முன்னோர்கள் எந்த மாதிரியான விஷயங்கள் கடைப்பிடித்தாங்க அப்படின்னும் நம்ம எந்த மாதிரியாக வாழ்ந்துட்ருக்கோம் அப்படிங்கிறத பற்றியும் பார்க்கலாம் அந்த காலத்தில் கழிவறை குளியல் அறையெல்லாம் வீட்டுக்கு வெளியில் கொல்லப்புறத்தில் பயன்படுத்திகிட்டு இருந்தாங்க 
கண்ணுக்கு தெரியாத கிருமிகள் நம்மளை அண்டாமல் இருக்கணும் அப்படிங்கிறக்காக அந்த மாதிரி பயன்படுத்திகிட்டு இருந்தாங்க ஆனால் இந்த காலகட்டத்தில் வீட்டுக்குள்ளேயே ஒவ்வொரு பெட்ரூமுக்கும் தனியாக அட்டாச் பாத்ரூம்னு வீட்டுக்குள்ளேயே கழிவறையெல்லாம் நம்ம பயன்படுத்திகிட்டு இருக்கோம் அந்த மாதிரி பழக்கத்தை நம்ம அறவே தவிர்த்துக்கணும் அடுத்தது எச்சில் மூலமாக பரவும் கிருமிகளிலிருந்து தற்காத்து கொள்ள வெளியில் எங்கே போயிட்டு வந்தாலும் கை கால் அலம்பிட்டு செருப்பை வீட்டுக்கு வெளியே விட்டுட்டு வந்தாங்க ஆனால் இந்த காலத்தில் எங்கே போயிட்டு வந்தாலும் நம்ம கை கால் அலம்புற பழக்கமும் இல்லை செருப்பை வீட்டுக்குள்ளேயே பயன்படுத்துகிற அளவுக்கு நம்ம வாழ்ந்துட்ருக்கோம் அந்த காலத்திலெல்லாம் கிருமி நாசினியாக பெண்கள் வாசல் பெருக்கி சாணம் மஞ்சள் தெளித்து கோலம் போட்டுட்ருந்தாங்க ஆனால் இந்த காலத்தில் காசு கொடுத்து சானிடைசர் வாங்கி நம்ம உபயோகிச்சிட்ருக்கோம் அப்போல்லாம் இறந்த வீட்டுக்கு போயிட்டு வந்தால் தொற்று கிருமிகள் தொடராமல் இருப்பதற்காக எதையுமே தொடாமல் குளிச்சதுக்கப்புறம் தான் வீட்டுக்குள்ளே போயிட்டு இருந்தாங்க இப்போவும் ஒரு சிலர் அந்த மாதிரி இருக்காங்க ஆனால் எல்லாருமே அந்த மாதிரி இருக்கோமான்னு தெரியல இந்த மாதிரி எவ்வளோ அழகாக நம்ம முன்னோர்கள் சில வாழ்க்கை முறைகளை பின்பற்றியும் கடைபிடித்தும் வாழ்ந்துட்டுருந்துருக்காங்க நம்மளும் இந்த வாழ்க்கை முறையை பின்பற்றி பல நோய் தொற்றுகளிலிருந்து நம்மளை பாதுகாத்து வாழலாம் நம்ம பின்பற்றினால் தான் நம்ம குழந்தைகளுக்கு இந்த முறைகள் எல்லாம் தெரிய வரும் அவர்களும் இந்த மாதிரி நல்ல பழக்க வழக்கங்களை பின்பற்றுவாங்க எல்லாரும் நோய் கிருமிகளிலிருந்து தற்காத்து ஆரோக்கியமான வாழ்க்கையை வாழ்வோம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக அமைஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ பற்றி உங்களோட கருத்து என்னன்னு எனக்கு சொல்லுங்கள் மறக்காமல் என்றும் மகிழ்ச்சி யூடியூப் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம்